。一九九六年，俄罗斯举行第二届总统大选期间，叶利钦由于休克疗法搞得天怒人怨，百姓开始念起了苏联的好。俄共领导人九加诺夫得票率因此居高不下，一度远远甩开现任总统叶利钦。正当人民惊呼苏联将再度回归的时候，反对九加诺夫的七大寡头。为了挽救叶利钦岌岌可危的支持率，想出了一个奇招。他们控制旗下媒体，连续不断地给俄罗斯人民播放大清洗时期的老照片。这招果然收到奇效。播放了两个月后，九加诺夫的支持率直接就来了个拦腰暴跌。百姓们悟了，宁愿选择叶利钦，也不再投九加诺夫的票了。由此可见，斯大林发动的这场大清洗，究竟给俄罗斯人民留下了多深的阴影？那大清洗究竟是怎么回事？为什么把俄罗斯民众吓成这个样子？今天我们就给大家详细解读这场运动的来龙去脉。一九二三年，革命导师列宁与世长辞。由于在一九一八年曾受到孟什维克反动分子的刺杀，列宁晚年身体一直不怎么好。从一九二一年到一九二四年这三年时间里，列宁就一直处于半退休状态。苏共中央的权力把持在季诺维耶夫。加米涅夫跟斯大林三个人手上，而深受列宁赏识的接班人红军之父克格勃创始人托洛茨基却遭到三人的一致排挤。其实不仅是托洛茨基，就连列宁本人在晚年的时候，跟这三人的关系也不怎么样。而双方之间的分歧就在于官僚主义问题上。这些苏共元老在革命期间，那也是当年忠贞为国仇的铮铮铁汉。可是随着革命胜利，身居高位的各级干部。开始以肉眼可见的速度在发生蜕变，这些曾经热血建宣言的革命者，慢慢的就变成了六朝和事，只为门户司机。其具体表现就是脱离人民群众的官僚主义作风。针对干部的堕落，列宁提出了继续革命论。同志们，不要以为革命成功就可以放松懈怠，革命者的枪口要以之对敌，以之对己。这套说辞，同志们肯定不乐意听。钱不都发给穷人了吗？你看我都穿上这套了，还革，革谁呀？大哥，你要回山里就自己去，我们可还要赶着去浦东拥抱新社会呢。当时党内高层唯一支持列宁这套不断革命论的，也就只有托洛茨基一个。列宁也有心让托洛茨基当自己的接班人，可列宁自己都泥菩萨过江，自身难保，哪能保得了托洛茨基呀？列宁去世后，托洛茨基虽然手握红军跟克格勃。但由于他的路线不得人心，最终在党内斗争中遭到三巨头一致的排挤。托洛茨基最终被踢出革命军事委员会，并于一九二七年以反革命罪遭到驱逐。托洛茨基出走之后，斯大林、基诺维耶夫和加米涅夫的三人小团伙很快就出现了裂痕。三人的分歧主要出现在如何建立社会主义上面。斯大林提出要搞农业集体化路线，镇压一切反对集体农庄的阶级敌人。而季诺维耶夫两人则主张继续推行列宁时代的新经济政策，社会主义建设不应该操之过急。列宁去世后的局面跟同期的孙中山比较类似。孙中山去世后，最有可能继位的人有四个：胡汉民、汪精卫、廖仲恺、蒋介石。前面几个都是建党元勋，最后一个是后起之秀。廖仲恺对应的角色就是托洛茨基，由于是左派，思想激进，所以最先出局。而季诺维耶夫和加米涅夫，对应的就是汪精卫跟胡汉民那两个嘴炮。这两人都空有元老身份和庞大的势力，但实干能力跟政治手腕差得一塌糊涂，最后都被后起之秀后来居上。在托洛茨基倒台后不久，加米涅夫跟季诺维耶夫这两个难兄难弟也被斯大林解除职务，一脚踢出了苏共中央政治局。斯大林之所以能这么轻松搞掉这两个人。离不开布哈林的支持，布哈林是列宁晚年寄予厚望的青年才俊，一度想要把他打造成反官僚主义的标杆。季诺维耶夫倒台后，布哈林接过他的职务，成为了共产国际的一把手。但他的政治主张跟加米涅夫两人无二，他同样反对斯大林的农业集体化政策。说到这里，我们需要花些篇幅介绍一下他们的分歧所在。当年苏俄建国的时候。为了应对内外敌人的侵害，曾经采取过一种叫“战时共产主义”的政策。这种政策的核心就是余粮收集制度，也就是说，百姓每年所产的粮食，除了维持基本生存所需的那部分之外，都要由苏维埃统一征收。
。在那种情况下，老百姓的生活水平被压缩到了极限，常年生活在生死线上。作为老一辈革命家，大家都对农民当时的惨状心有余悸，谁也不想再来一次了。国内安定下来之后。苏共就采取了列宁的新经济政策，给农民减压。农民只需要缴纳法定的税额，其他的粮食都可以自主分配，甚至于某些贫下中农还能直接免税。可当时苏共内部在建设社会主义的问题上，有一股跟新经济政策截然相反的声音。列宁的亲密战友托洛茨基提出：“这么搞不行，我们要拿农民来当社会主义原始积累，迅速把苏联建成社会主义强国。”是的。集体农庄这损招，就是托洛茨基最早提出来的。他跟斯大林，除了在官僚主义上势不两立之外，在治国策略上，两人并没有本质区别，甚至可以说是高度雷同。布哈林围绕着是否要搞农业集体化，又跟斯大林斗了一年。一九二八年十月，布哈林最终在这场政治斗争中败下阵来，党内高层再也没人敢对斯大林的政策指手画脚了。这一年，苏联第一个五年计划启动。一五计划期间，正逢资本主义世界发生史无前例的大萧条危机，西方的各种机械设备由于生产过剩，全都跌到了白菜价。这与当时处于工业化起步的苏联，正好金风玉露一相逢。一九三一年，苏联进口设备数量就占到了全世界总出口的三分之一。到了一九三二年，这个数字更是高达百分之五十。此外，义务期间，还有大量的西方技术人员被高薪招揽到了苏联，其中光是美国一家就有十万人之众。可这就不可避免地引发了一个问题：西方是不认苏联货币的，你要跟他们交易，只能用黄金，那黄金又从哪里来呢？只能贸易顺差呀。那苏联当时有什么拿得出手的产品到国际市场上换外汇呢？你一个农业国还能拿什么去换？只能是粮食了。粮食从哪来？答：农民。一五计划的成果是辉煌的。一九三三年一月，当一五计划宣告结束的时候，苏联的工业产值相比于战前翻了两倍有余。其中，机械制造是战前的九倍，发电量是战前的七倍，工业水平短短数年就达到了欧洲第一、世界第二的水平。这已经不是奇迹了，这是神迹。可这神迹背后的代价，却是农民的累累白骨啊！前面说过。苏联是拿粮食到国际市场上购买工业设备的，可当时正处于大萧条，粮食生产过剩，价格低迷，价格不够，那就只能数量来凑。苏联对农民的粮食蒸发力度远远超过了预期。此外，由于工业蓬勃发展，还有大量人口脱离土地，由农转工，这就意味着产粮的人少了，吃饭的人多了，粮食压力进一步加剧，农民手上的粮食配给被压缩到了极限。这就意味着他们的抗风险能力无限接近于零，一旦遇到天灾人祸，马上就一大片一大片的死去。就在一五计划宣告大功告成的一九三二年到一九三三年，苏联境内爆发了史无前例的大饥荒，号称欧洲粮仓的乌克兰，死亡人数高达七百一十八万人，万方有罪，罪在斯大林一人。国家弄成这个样子，你作为最高领导人，是不是应该对此负责呀？群情汹汹。斯大林也不得不给出个交代了。为了缓和群众情绪，斯大林决定大赦。一九三四年，苏共召开第十七次代表大会的时候，以前被斯大林斗倒的政敌，除了托洛茨基，其他的全都被请回来了。但即使这样，也难以消除同志们的怒火。七百万条人命啊！整个苏俄内战死的人都没有这么多呀。在选举中央委员会总书记的时候，同志们用不记名选票。表示了对斯大林的不满。计票的时候，斯大林获得的反对票足足有二百九十二张之多，而反对票最少的人叫基洛夫，只有三张。按规矩，基洛夫应该接替斯大林担任中央总书记。基洛夫是斯大林的忠实追随者和接班人，也是使农业集体化政策的支持者。但他相比于斯大林多了几分仁慈。在执掌列宁格勒期间，面对大饥荒，基洛夫也曾顶着压力开仓放粮。当时苏联内部已经成了斯大林的一言堂，基洛夫当选绝不是反对派使得坏，而是斯大林派系内部的共识。一来，基洛夫跟斯大林的政见高度重合，他尚未对于派系内部的同志不会有影响；二来，他相对于斯大林更温和，让他来干，既可以贯彻旧有政策，也能让百姓喘口气。这时，只要基洛夫一点头。
，斯大林马上就会成为历史。可基洛夫没有，他拒绝了。主持会议的卡冈诺维奇也顺坡下驴，宣布选票作废。一个人心所向的太子，一个可以随时取而代之的太子，哪个皇帝能忍？这样的太子，除了登基，只有死。十二月一日，基洛夫离开莫斯科，回到列宁格勒后遇刺身亡。至于凶手，苏联官方说是托洛茨基集团，可笔者实在想不明白，托洛茨基集团杀基洛夫有什么意义？要杀？杀斯大林不是更方便吗？基洛夫死于幼稚啊！权力斗争哪能讲那么多感情？基洛夫死后，斯大林以此为借口，展开了一场史无前例的大清洗运动。不同于以前的高层内斗，农业集体化是遭到全社会反对的。那斗争就不能仅限于克里姆林宫，必须展开一场社会性运动，来铲除各层级反对派。再说了，就在一年前，西边的希特勒上台了。德国在疯狂扩军备战，斯大林必须快刀斩乱麻。首先遭殃的是刚回来不久的季诺维耶夫和加米涅夫，这哥俩以杀害基洛夫嫌疑人的身份，在莫斯科进行公审，然后在没有明确证据的情况下，被判十年有期徒刑，其支持者纷纷遭到逮捕审判。此外，斯大林还向各级党组织发出密信，要求深挖敌人。霎时间，整个苏联陷入了意识形态狂热之中。社会主义国家都是以意识形态起家，而意识形态虽然威力无穷，但又是一种极度不可控的东西。因为真理往往只掌握在上层少数人手上，底层党员他们懂什么共产主义啊？他们的所谓的革命热情，只不过是一种群体性狂热。这种狂热很容易就会被忽悠煽动，全靠上层的理性才能压制。一旦上层有意不压制，甚至是推波助澜，马上就是一股毁天灭地的能量。当斯大林按下这个毁灭的按钮后，整个苏联就变得不可控制了。哪怕是斯大林本人，也无法控制大清洗的走向。他只有开启和叫停的权利，但怎么洗，具体要洗谁，他说了是不算的。所以在这场大清洗中，就连他身边的很多亲信都被群体性狂热裹挟成了牺牲品。斯大林也救不了他们，因为斯大林没法反驳这股狂热，他总不能跟群众们说：“你们错了，我就是单纯的想要铲除异己而已。”那同志们非得撕了他不可。大清洗持续了四年，各级党员干部和普通平民累计死亡六十万人。一九三八年末，考虑到社会承受能力已经到达极限，再搞下去就要适得其反，斯大林果断叫停。随后，斯大林把锦衣卫头子叶若夫推出来顶罪：“领导永远是正确的，只是下属办事不力罢了。至于斯大林是对是错，那就仁者见仁，智者见智了。”